Assalamualaikum. ATP School er online class se ami nahi chhunta tamhi. Toh madhe shakal ke shakal toh jana chhi. Aaj ke amra alochana karbo. Toh ye prova hai chumbo kriya apam chumbo kotte adhayer. Jodi shomantra aur puri bahir khetre chumbo baller man nene karbo. Dekho, amra dhoni lam je kono ekte shunno madhome. PQ এবং RS দুটি সমান্তরাল পরিবাহী স্থাপন করেছি তাহলে এই PQ এবং RS এর মধ্য দিয়ে যথাক্রমে I1 এবং I2 মানে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে PQ তড়িৎ প্রবাহ PQ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহের মান I1 হয় এবং RS পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের মান I2 হয় এবং এই PQ এবং RS পরিবাহী তার দুটি মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে কত R এখন যদি PQ তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা জানি কোন পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাহলে কি হয় যে চৌম্বক ক্ষেত্র তার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় আর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক হবে কি ফ্লেমিং এর দক্ষিণ হস্তমি অনুসারে দেখো আমি আমার হাত রাখলাম এখানে বৃত্তাঙ্গুলি যে দিকে আছে সেই দিকটা যদি হয় কি তড়িৎ প্রবাহের দিক তাহলে আমার যে বাকি চারটা অঙ্গ যে দিকে আছে সেটা হবে কি যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক সেই দিক বিবেচনায় আমরা যদি এটাকে এই রিং কল্পনা করি তাহলে তড়িৎ প্রবাহের দিক হবে কি এই বরাবর ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা একটা তর কল্পনা করি এই বোর্ডটার উপর আমরা দুইটা পরিবেহ তার স্থাপন করেছি তাহলে তড়িৎ প্রবাহের দিক হবে এই আর এস পরিবেহের উপর এই ক্রস চিহ্ন বরাবর ঠিক আছে তাহলে এই PQ পরিবাহিতে তড়িৎ প্রবাহের জন্য RS পরিবাহিতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান হবে ধরে নিলাম আমরা B1 তাহলে B1 সমান হবে μ0 I1 যেহেতু I1 পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করতেছি তাহলে μ0 I1 2π তার দের মধ্যে দূরত্ব R এখন দেখো যে RS পরিবাহীর উপর কি হবে যে মোট কতটা বল অনুভূত হবে যেহেতু এটার মধ্যে যে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং কে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে তাই চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য এই আর এস পরিবাহীর উপর কে এই আর এস পরিবাহী দৈর্ঘ্য কত এল তাহলে এল দৈর্ঘ্যের উপর প্রবাহিত উৎপন্ন বলের পরিমাণ কত তাহলে আমরা ধরে নিলাম এল দৈর্ঘ্যের তার উপর এম ফোর প্রাইম পরিমাণ কে বল অনুভূত হচ্ছে তাহলে এফ প্রাইম এর বল এফ সমান আমরা জানি কি যে আগে টপিকে আলোচনা করেছি আমরা এফ সমান কি i2 যেহেতু আর এস পরিবাহীর উপর বলটা অনুভূত হচ্ছে i2 l b 1 কেন i2 হচ্ছে কি যে আর এস পরিবাহীর উপর পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ l আর এস পরিবাহীর দৈর্ঘ্য আর b1 হচ্ছে কি যে b1 তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের জন্যই আর এস এর উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষেত্রটা হচ্ছে কি b1 তাহলে আমরা যদি মান বসা i2 l b1 এর মান কত μ0 i1 2π r তাহলে দেখো সাজিয়ে লিখলে কি হয় μ0 i1 i2 l 2π r এটা পেলাম কি যে আর এস তারের উপর এল দৈর্ঘ্যের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত μ0 i1 i2 l 2π r তাহলে এল দৈর্ঘ্যের তারের জন্য যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের মান এত হয় তাহলে একক দৈর্ঘ্যের জন্য একক দৈর্ঘ্যের তারের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের মান চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত হবে এই f ইকুয়ালস f প্রাইম বাই l তাহলে f ইকুয়ালস কি হবে f প্রাইম বাই l এখন আমরা f প্রাইম এর মান বসাবো কত মিউ নট i1 i2 l বাই 2 পাই r ভাগ করব কি দিয়ে আমরা l দিব নিচে এই যে l এই l এই l কাটা কাটি হলে কি হয় দেখো মিউ নট i1 i2 বাই 2 পাই r তাহলে এই pq এর মত দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের দরন r s এর উপর ক্রিয়াশীল মোট বলের পরিমাণ কত হবে μ0 i1 i2 2π r 
তাহলে দুটি সমান্তরাল পরিবাহের ক্ষেত্রে যদি তোমাদের বলে যে তার দুটি মধ্য দিয়ে একই দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে মোট চৌম্বক বলের মান কত হবে নিউটন i1 i2 2 r এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যদি দুটি তারের মধ্য দিয়ে একই দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান হবে আকর্ষণ বল এবং যদি তার দুয়ের মধ্য দিয়ে বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয় सपोज pq এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ আছে কি p থেকে q এর দিকে এখন যদি rs এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের মানটা হয় আর এস থেকে আর এর দিকে তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান হবে বিকর্ষণ বল অর্থাৎ যদি তার দুই মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের দিক বিপরীত হয় তাহলে হবে কি বিকর্ষণ বল আর যদি তড়িৎ প্রবাহের দিক একই হয় তাহলে হবে আকর্ষণ বল এবং এই বলের মান হবে তড়িৎ প্রবাহ দুয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এই পরিবাহী দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ব্যাসানুপাতিক অর্থাৎ নিউ নট এবং 2 পাই কি ধ্রুবক তাহলে ধ্রুবক করে নিলে তাহলে কি i1 i2 তাহলে i1 এবং i1 i2 i1 এবং i2 এর গুণফল কি চৌম্বক বলের সমানুপাতিক এবং তার দুই মধ্যবর্তী দূরত্ব r চৌম্বক বলের ব্যাসানুপাতে পরিবর্তিত হবে তাহলে আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য টপিক নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ